Hola, bienvenido a tu lección semanal de batería y percusión. En esta ocasión nos vamos a concentrar en uno de los rudimentos más importantes del redoblante, el FLA. Te daré un ejercicio básico que te funcionará para irte adaptando al rudimento, así como la partitura de tu primer solo de redoblante. es uno de los rudimentos más importantes que existen dentro del redoblante y del set. Funciona como un adorno que puedes colocar en casi cualquier otra figura o relleno de los tambores. Un flan puede marcar un solo con elegancia o hacer el énfasis necesario para darle la entrada a la banda. Por ejemplo, cuando te piden hacer un flan en determinada partitura, colocarán una pequeña nota al lado de la nota principal en forma de corchea también suelen colocar la digitación para que sepas cuál mano es la que será el adorno y cuál es la que será la dominante entonces si por ejemplo quieres hacer un fla de un tresillo te van a colocar el fla al lado del tresillo como lo estamos viendo en pantalla y la digitación a continuación entonces qué quiere decir esto vamos con el ejemplo del tresillo si te colocan la letra l que ya en videos anteriores he explicado que es la izquierda y r la derecha si te colocan la letra l más pequeña que la r quiere decir que el adorno se va a hacer con la izquierda y si te colocan la r más pequeña que la l Quiere decir que el adorno se va a hacer con la derecha. Entonces, si por ejemplo te están diciendo que tu mano de adorno va a ser la izquierda y tu mano dominante es la derecha, de acuerdo a la partitura, la que va a hacer el adorno es la izquierda, por ende la izquierda va a permanecer abajo. Entonces vas a hacer así. Después, si es al revés, si te están diciendo que tu mano dominante es la izquierda y la derecha es el adorno, al revés. Al principio puedes exagerar la subida de la mano para que te acostumbres a que cada mano va, va subiendo. Es decir, siempre va a haber una mano arriba y una abajo. La que hace el adorno va abajo y la que está dominando va arriba. ¿Okay? Pero eventualmente tienes que hacerlo como, con mayor elegancia. A menos que estés en un concierto multitudinario de rock y bueno, obviamente tienes que aplicar mucha más fuerza pero la fuerza debe venir de las muñecas y no del brazo como he dicho en lecciones anteriores para evitar lesiones y para tener mejor sonido entonces vamos con el ejemplo a continuación en el redoblante este es un ejercicio que te será de mucha utilidad lo puedes agregar a tus prácticas de calentamiento diarias, lo puedes hacer también mientras estás en alguna otra actividad, por ejemplo hay bateristas que suelen ver televisión y practican la goma, eh, suelen estar hablando con alguien y practican la goma, de esta forma ahorran tiempo o más bien ganan tiempo y en mejorar su técnica, eso también lo puedes hacer. Ok, vamos adelante con el ejercicio. Okay, una vez que hemos comprendido cómo podemos empezar a acostumbrarnos al FLA y cómo practicarlo para que eh, suene adecuadamente, vamos a hablar de Charles Wilcoxon. Él fue un baterista y un profesor norteamericano que destacó por escribir muchos métodos para el redoblante y para los demás instrumentos de percusión, incluyendo la marimba, incluyendo el vibráfono, el xilófono y 
todos esos instrumentos de percusión, ¿ok? Entonces, uno de sus métodos más famosos se llama 150 solos for the American drummer, que vendrían siendo 150 solos para el redoblante. Vamos a ir con el primer solo, vamos a verlo a una velocidad lenta y posteriormente lo voy a hacer en 100 BPM para que puedas escuchar cómo va evolucionando a mayor velocidad. De hecho, lo puedes llevar hasta la velocidad que quieras, pero recuérdate que siempre todo se debe escuchar con claridad antes de velocidad. Si ves que algo no se está escuchando bien, debes parar y bajarle la velocidad. solo tiene flash, tiene acentos y es de mucha utilidad para cuando estás empezando a acostumbrarte a los flash y a los acentos. Te recomiendo que lo practiques semanalmente y que una vez que ya lo tengas internalizado pues simplemente lo utilices de calentamiento antes de sentarte en el set. Es de mucha utilidad y además también te ayudará a adaptarte a la lectura de las notas musicales. Por último, te dejo una parte de un solo de un baterista que se llama Nathaniel Townsley para que veas cómo está metiendo algunos flams en esas frases que está haciendo durante un solo de funk. ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más lecciones de batería y percusión para ti.